这个男孩一直认为自己是一个不折不扣的变态。在他八岁的时候，他就意识到自己没有幽默感。父亲在讲着尴尬的冷笑话，但他总想着照父亲脸上给他一拳。在他九岁的时候，他把自己的手放入滚烫的油炸锅中，只是为了试试温度。他叫詹姆斯。这天，他坐在学校的图书馆，这是个观察和挑选的好地方，因为他有个变态的计划，想杀一个大点的东西。这时，他遇见了一个特别的女孩，而他们的认识是这样开始的。Hey, 你以为詹姆斯是想和他交朋友吗？不是的，他只是觉得杀掉他应该挺有趣的。女孩名叫艾丽莎，是这个学期刚转来的新生。她从八岁起就没见过自己的父亲，她跟着母亲和继父一起生活。但她的继父是个十足的猥琐青年，总喜欢趁母亲不在的时候侮辱她。他对自己现在的生活毫无留恋，他觉得也许和詹姆斯在一起才能够将他解救。放学后，詹姆斯便主动提出要和艾丽莎约会，他将艾丽莎带到了自己家里。艾丽莎一直在想着如何与詹姆斯增进感情，而詹姆斯一直在找机会杀掉他。詹姆斯的父亲见到艾丽莎来到家里，非常开心。因为他一直认为儿子是个同性恋。两人约好，明天十一点见面。艾丽莎如约而至，她不断找话题，为了和詹姆斯促进感情，而詹姆斯却在考虑以哪种方式杀掉他会更有趣。詹姆斯刚想拿出沙发后的匕首，艾丽莎便提出要和詹姆斯一起离开这个讨厌的小镇。他说：“既然我们都讨厌这里，不如开着你父亲的车一起逃离。”詹姆斯想了想，觉得自己也不着急杀他，便答应了艾丽莎一起离开这个小镇。两人走出门外，詹姆斯看见自己的父亲，上去就是一拳。就这样，俩人开着车顺利的逃离了小镇，而詹姆斯的计划才刚刚开始。Guess what freedom smells like? What? Cow shit. 艾丽莎对詹姆斯提出，现在可以做任何他想做的事情，而艾丽莎却浑然不知。此时的詹姆斯最想做的事情是杀掉他。他得意的认为自己取得了艾丽莎的信任。这时，艾丽莎提出了一个无理的要求。Take your top off. Um. Okay. I had to go along with it. Should we? Should we stop? No. Keep driving. I stop. I, I think I'm stuck. 詹姆斯呆住，而艾丽莎却对着眼前这个憨憨大笑不止。My dad loves this car. It's the most expensive thing he's ever bought. Do you think it's going to explode? It's not a film. Come on. Where are you going? We can't drive it, can we? Well, I might be able to fix it. We can't just leave it here. I... 看着眼前刚刚爆炸的汽车，两人则考虑接下来要不要回家。艾丽莎表示，既然选择出来了，就必须进行下去。詹姆斯当然默契的接受，毕竟他的杀人计划还没有完成。两人走到路边，詹姆斯想着招停路过的车辆，可没有一辆车愿意停下来。艾丽莎嘲笑他，没有人愿意为一个赤裸上身的怪胎停车，除非开车的人也是个怪胎。话音刚落，一辆车停在了他们面前。司机大叔表示自己可以顺路烧他们一场。一路上，这个大叔总是怪小，问一些奇怪的问题。艾丽莎则完全不想搭理他。詹姆斯只能礼貌地和他聊几句。几人开车来到了一个服务区，在厕所的时候，司机大叔终于露出了真面目。What Sometimes I just let things happen, even though I didn't want them to. I'm not sure why. 还好艾丽莎出现。及时制止了猥琐大叔的丑陋行为，并用这件事威胁大叔交出了身上的钱包。之后，两人用钱开了一间大床房，可能是夜晚的原因。艾丽莎突然 emo 起来，偷偷地躲在厕所里哭泣，因为她想家了。门外的詹姆斯则掏出小刀，站在厕所门口起了杀心。听到艾丽莎传来的哭泣声，詹姆斯想着反正不着急杀她，便又回到了床上。I want you. Can you? Yeah. Are you coming? 已经私奔了一天的两人，穿过树林，看到了一家富人的私人别墅。艾丽莎在门外偷偷摸摸的观察，院子里没有明显的防盗报警器，门窗上沾满了灰尘，邮箱里装着一星期的邮件。她判断出屋内并没有人居住。艾丽莎拿起一块石头破窗而入，两人来到屋内，发现了房主的照片和他出的书籍。看来别墅的主人是一个成功人士。艾丽莎不屑地将嘴里的口香糖贴在照片上，也许这就是他表示尊重的方式了。
It was actually really nice. Thank you. How do you know how to cook? Talk myself. It was that or type 2 diabetes. We should do the washing up. <音>晚饭过后，两人打开了音乐。艾丽莎从柜子里拿出房主收藏多年的美酒，情不自禁地跳起了舞，给一旁的詹姆斯整困了。We should do this naked. As a rule, I didn't dance, but it was hard to say no to this day. 艾丽莎觉得眼前的詹姆斯格外迷，由于詹姆斯从来不赌。他主动上前亲吻詹姆斯，试图让关系更进一步，而詹姆斯则对艾丽莎无感，因为他的计划一直是杀掉艾丽莎。艾丽莎很是失落，对着詹姆斯一顿口吐芬芳后，扭头走出屋外，独自散散心。詹姆斯则捡起了门外的几朵花，装在了一个花盆里，他想以此来哄哄艾丽莎。可回来后的艾丽莎居然带了一个陌生人，但两人并没有做什么，只是单纯为了气气詹姆斯而已。没过一会儿，这个陌生人便离开了。接着，詹姆斯寻找材料为杀人计划做准备，但他发现了一个摄像机，里面都是一些虐待女人的照片和视频。Shit. 看来这个房主表面上是个成功人士，背地里却是个十恶不赦的心理变态。詹姆斯走到楼上，想要把这件事告诉艾丽莎。刚走进屋内，艾丽莎早已躺在床上熟睡，他担心吵醒艾丽莎，只好小心翼翼地躺在地上，然后用指尖轻轻触碰着艾丽莎的手掌，表示自己的歉意。可此时，房主突然回来了。他进屋很快察觉到了不对劲。詹姆斯听到动静后，马上钻进了床底。房主拿着武器来到房间，打开了灯。艾丽莎被吓了一跳。确定了只有艾丽莎一个人后，房主缓缓地关上了门。果然，这个衣冠禽兽的真实面貌表露出来了。他用力按着艾丽莎，可就在这时，床底下的詹姆斯则一刀解决了这个变态。看着眼前这个倒在血泊中的男人，詹姆斯有些惊慌失措。两人手忙脚乱地清理了事发现场，将沾有血迹的衣服烧掉。两人离开了私人别墅，从凌晨走到了天亮。一路上，艾丽莎并不想和詹姆斯说话。两人走到了车站，艾丽莎难以掩盖心中的害怕与不安。会不会有人看到他们离开那个房间？有人认出他们，该怎么办？她觉得两人得改变形象。艾丽莎将头发染成黄色，詹姆斯则剪了短发，换上了艳红色的老年碎花衬衫。I think it's fair to say that my disguise wasn't as effective as Alice's. I looked pretty much the same. 即使换了打扮，艾丽莎心中的不安也难以平复。她想起詹姆斯杀人的小刀，便质问他。詹姆斯沉默以对，两人随后来到一家餐厅。詹姆斯意识到艾丽莎对他的态度变得奇怪。他感觉到眼前的艾丽莎对他充满不信任，但他又自以为自己明明刚刚保护了她，他强迫自己保持放松的姿态，来安抚艾丽莎的心情。但艾丽莎对他的恐惧感让他心里很是不舒服，于是他想着逗艾丽莎开心，可艾丽莎并不是。<音>詹姆斯在位置上傻傻等了半个小时，才意识到艾丽莎早已离开。詹姆斯孤单地走在路上，他渐渐明白，艾丽莎不在身边时，空气变得格外安静。一直善于摆脱情感的詹姆斯，在此时难以抑制住心中的情绪。艾丽莎则来到一个公交车站，没有住处的他，只好选择在长椅上过夜。詹姆斯来到一块空地上，遇见了几个在喝西北风的小混混。被混混打倒在地上的詹姆斯意识到，一直以来他都不是保护艾丽莎的那个人，其实是艾丽莎保护了他。他无助的痛哭起来。此时的詹姆斯来到了一个电话亭，他突然明白自己并不是一个冷血变态。左顾右盼后，将一条手绢藏进外套，并往店门口走，但刚要出门，却被一个黑哥拦了下来。What you got there? 黑哥将他带进了小黑屋，并询问他还有没有偷其他东西。看着艾丽莎不屑的样子，黑哥便要求他将胳膊举起来。艾丽莎对黑哥说：“你休想打我的歪主意，就算给我钱都不行。”黑哥一本正经地告诉艾丽莎：“不要自作多情。”艾丽莎问黑哥打算如何处置他，
。黑哥说要填个表格，然后打算报警处理。听到黑哥要报警后，艾丽莎害怕了。这时，黑哥的对讲机响了，有个客人把自己五岁的孩子弄丢了，需要他去帮忙寻找。黑哥只能先去处理。他让艾丽莎老实待着。黑哥前脚出门，艾丽莎后脚就急忙逃走。可才走出商店大门没几步，他却看见了那个走失的小女孩。善良的艾丽莎将小女孩又带回了店里。艾丽莎又回到了小黑屋。这回黑哥不但没有生气，还主动给艾丽莎拿了一些食物。黑哥表示自己可以既往不咎，并告诉艾丽莎可以离开了。临走前还不忘给她一袋饼干。另一边，詹姆斯想要报警自首，可刚到警察局，他却改变了主意。探长询问他要报告哪一起凶杀案，不知所措的詹姆斯将11年前母亲自杀的事情告诉了他。探长告诉詹姆斯，自杀并不是犯罪，也不是凶杀案。就在探长准备给他录口供的时候，詹姆斯抓准时机，直接逃离了警察局。他下定决心要找回艾丽莎。他回到两人分别的咖啡店，坐在原来的位置上，等候。他相信艾丽莎一定会回来找他。而此时的艾丽莎也开始反思，明明是詹姆斯救了她，而自己却将她抛下。她担心再也见不到詹姆斯。艾丽莎不约而同地来到咖啡店，果然，分离后的两人久别重逢。Hey. As the hours passed, I realized that I felt different. Should come back for me. We were really doing something, going somewhere, and it felt good. 两人继续开始大逃亡，可车子还没开多久，油箱的加油报警器响了。该死，居然没油了！他们只好来到了附近的加油站，因为之前杀过人的詹姆斯怕被人认出来，只好让艾丽莎下车帮忙加油。看着眼前这个不太熟练的小女孩，热心的卷毛大姐出来想要帮忙。卷毛大姐马上察觉到了两人不对劲，通知店内的儿子帮忙报警。可不太聪明的郝大儿硬是没听懂。为了拖延时间，卷毛大姐要求艾丽莎进店里付钱。可前脚刚进商店，艾丽莎来到一处电话亭，她给母亲打去电话，询问亲生父亲现在的住址。她想要投奔他。母亲告诉艾丽莎，现在警察都在到处通缉他和詹姆斯，因为怀疑他们杀了人。可艾丽莎表现得非常镇定，和母亲表示以后再也不会回家，并对他的那个猥琐后爸一顿口吐芬芳。警方这边也接到加油站的报警电话。初步锁定了詹姆斯和艾丽莎的逃跑方向。此时走投无路的两人只好来投奔艾丽莎的亲生父亲，因为在小时候，父亲的形象在艾丽莎心中一直是个善良的男人。两人几番周折，终于来到了父亲的家门口。这时，艾丽莎担心了起来，她害怕这么多年不见，父亲会不会也变成了一个混蛋？詹姆斯则一直在身旁安抚她。他勇敢地上前敲了敲门。卷毛父亲看到多年没见的女儿，开心的一把抱住了她。一番交谈后，艾丽莎还是没把他们杀人的事情告诉父亲。艾丽莎露出了安心的笑容。詹姆斯则双手给未来岳父比了个大拇指。第二天，卷毛父亲带他们到沙滩上玩飞刀，带他们去酒吧跳舞，还给他们讲些不太有用的人生哲理。在艾丽莎眼里。父亲的形象一直都很好。无意中，詹姆斯发现这个卷毛父亲其实是个毒贩子，可艾丽莎却说那又能怎么样呢？直到这天，有一个陌生女人带着小孩找到了卷毛父亲。艾丽莎察觉到他们的关系并不简单，并询问小男孩。被戳穿形象的父亲一怒之下独自开车回家，抛下了詹姆斯和艾丽莎。晚上，他看到一则通缉杀人犯的新闻，凶案嫌疑人刚好是詹姆斯和艾丽莎，而且举报还会获得一大笔赏金。在沙滩上过了一夜的两人决定开父亲的小船逃离这里，因为没有钥匙，只好返回到父亲家中。艾丽莎把想要借船的想法告诉父亲，而父亲却质问他们到底杀了谁，并表示自己只是好奇而已。艾丽莎试图抢过钥匙。却被眼疾手快的父亲警告。
OK。被詹姆斯坚定的眼神，卷毛父亲只好对艾丽莎道歉。父亲借着去泡茶的理由，背地里偷偷给警局打去了电话，接着假惺惺的安慰着艾丽莎。可敏感的詹姆斯马上察觉到了事情不太对劲，他拿起报警电话和散弹枪，然后声称自己是警察。不知所措的詹姆斯下意识的将枪口转向了他。另一边，警方通过电话 GPS 锁定了詹姆斯的位置，并派遣就近的武警分队前往。艾丽将手里的枪交给了女警官。这时，被刺伤的卷毛父亲开始嘲讽起艾丽莎。艾丽莎因为之前的所作所为被送去做社区服务，而那个陪伴她喜怒哀乐的詹姆斯却已经不在了。但詹姆斯的回忆却每天出现在艾丽莎的脑海中。在咖啡厅里兼职的艾丽莎遇到了现男友托德，两人相处得非常融洽，还向艾丽莎求了婚。母亲开始帮艾丽莎筹备婚礼。这天，艾丽莎收到了一个邮件，打开一看，里面是一颗刻着她名字的子弹。艾丽莎以为是小儿科的威胁，随手丢进了垃圾箱。她每天要去咖啡厅上班时，总能看到马路边停着一辆红色的小轿车，并且每天都停在一样的位置。敏感的艾丽莎很快感到。I used to be really good at knowing when someone was watching me. 这天下班，他鼓起勇气，直勾勾地走向小红车。他越走越近，小红车开始发动，直接撞在了马路牙子上。Fuck. Who are you? 没错，詹姆斯的再次出现让艾丽莎恍了神。原来，在詹姆斯中弹的时候，他并没有死，而是在医院被抢救了回来。由于警方对他的全天候监视，不允许他和艾丽莎见面。艾丽莎的母亲找到詹姆斯，告诉他必须和艾丽莎分手，并责怪詹姆斯毁了艾丽莎的生活。无奈之下，詹姆斯只好同意。他写了封信，让母亲转交给艾丽莎。许久后，艾丽莎也没有联系过他。心底里的想念让詹姆斯再次流下了眼泪。好在陪审团认定詹姆斯为救人正当防卫，判定他的谋杀罪名不成立。最终，詹姆斯并没有坐牢。经过几个月的康复治疗，詹姆斯终于出院了。父亲特地学习了育儿教育课程。和儿子的相处开始越来越融洽，让詹姆斯重新看到了生活的希望。但好景不长，这天父子两人来到保龄球馆，父亲给詹姆斯做示范，完成了一球金牌。轮到詹姆斯发球，可刚转身，父亲却因为太兴奋猝死倒在了地上。举办完葬礼后，低落的詹姆斯唯一能想到的只有艾丽莎。几番周折后，整装待发的詹姆斯来到咖啡厅，却在门外看到了艾丽莎和她的小男友托德在卿卿我我。无奈下，只好每天待在车子里，默默地看着他。Is it bad that it's nice to see him? 詹姆斯拿出刻有他名字的子弹，询问艾丽莎是否也收到了一样的。她觉得非常可疑，可艾丽莎觉得这可能只是某个学校的白痴干活。卷父亲去世以后，詹姆斯的衣食起居都在这辆车里。善良的卷发姐让詹姆斯在隔壁的小屋住下。詹姆 ，Come here. I'm sorry. 这个场景和詹姆斯原本想的不太一样。他抱着父亲的骨灰，有些郁郁寡欢。明知道艾丽莎明天的婚礼，自己却无能为力。第二天一早，艾丽莎穿着白色婚纱前往婚礼现场。Do you take Tartus Allen King to be your lawful wedded husband? I can't believe I didn't know his middle name was Allen. 心如刀割的詹姆斯决定不再打扰艾丽莎，整理了一番，准备继续上路。大叔将修好的车交给詹姆斯，可还没开出多远，詹姆斯一个急刹车，穿着婚纱的艾丽莎直勾勾地出现在他的面前。詹姆斯愣住了。Hey. Let's get out of here. Okay. 两人坐在车上，气氛略显尴尬。带老板下班。艾丽莎有点犯困，躺在沙发上打起了盹。看着眼前正在熟睡的艾丽莎，詹姆斯脱下外套，小心翼翼地盖在她的身上。What? Said it's time. Let's go. 两人剪断了停车场外的铁丝网，溜了进去。可老板居然下班，只是换了身衣服，继续又回到了办公室。一番寻找，两人终于上了车。詹顺利冲出了钢丝门，再一次摆脱困难的两人开心极了。Like、这时，艾丽莎看到前方有个黑姐在路边招手，善良的她让詹姆斯停车烧她一场，可他们却浑然不知危险，正一步步向他们逼近。嗨，这个黑姐名叫邦尼，高考落榜后，在大学的图书馆找了一份工作，并假扮成学生。她非常痴迷于克莱夫教授的课堂，而后两人还发生了关系。这位教授正是詹姆斯误杀的别墅房主。邦尼费尽心思想得到教授的青睐，却浑然不知教授是个十恶不赦的变态。某天夜里，邦尼突然造访教授家中时，却发现另外一名女学生也在
。而教授一本言辞的和邦尼解释，这个女生只是为了发生关系毁掉他的名声，因为对教授的痴迷，失宠的邦尼一气之下制造假车祸现场。杀害了女同学并投案自首，在狱中，邦尼一直给教授写了无数封情书，但都没有得到回应。出狱后，他看到报纸上刊登着教授遇害的新闻，而嫌疑人正好是詹姆斯和艾丽莎。于是，邦尼带上手枪，决定找二人报仇。邦尼先后将二人的名字刻在子弹上，并以死亡威胁的信件寄出。通过几天的跟踪，邦尼假扮成遇到困难的路人，并站在路边向詹姆斯招手。邦尼在上车前偷偷戳破了一个轮胎。一路上，善良的艾丽莎一直试图平复邦尼的心情，安慰他不要担心害怕。意料之中，车子没开多远，却因为爆胎不能继续前行。邦尼立马下车，顺手取回了戳破轮胎的小刀。Nice, 三人将车子推到附近的一家旅店，寻求老板帮助。老板帮忙联系了修车师傅，却得知明天才能修好。这时，邦尼便提议在小旅馆暂住一宿。并假惺惺地主动帮艾丽莎和詹姆斯承担了房费。进入房间的詹姆斯和有夫之妇的艾丽莎看着面前的大床，有些不知所措。因为邦尼热心地付了房费，詹姆斯便主动邀约邦尼喝两杯小酒。在交谈过程中，由于邦尼问了一系列奇奇怪怪的问题，艾丽莎察觉到了他有些不对劲，便草率结束了对话，回到了房间。詹姆斯向艾丽莎讲述了这段时间的惨痛经历。艾丽莎同情地看着眼前这个委屈的男孩，主动提出想要亲吻他。另一边，酒店老板却不怀好意地主动和邦尼搭讪，并表露出自己的寂寞。看到如此猥琐的老板，邦尼赶忙回到房间，借助着酒精的作用，邦尼取出准备已久的手枪，准备开始报仇计划。他刚走出洗手间，却发现猥琐老板出现在了他的房间，一脸坏笑坐在了邦尼的床上，提出想发生点不正当的关系。邦尼立马掏出手枪，逼迫老板赶紧离开。猥琐老板见状秒怂，开始向邦尼打起了感情牌。祈求他把枪放下，邦尼也慢慢将手枪放在了柜台上。可一个不小心，上膛的手枪却走了，而邦尼的后背也不小心被墙上的鹿角戳上。第二天一早，躺在浴缸里的詹姆斯一直想着，他起身来找艾丽莎，互相道了早安。詹姆斯便主动上前亲吻她。另一边，邦尼小心翼翼地将老板的尸体装进了衣柜里。此时，詹姆斯突然敲门问邦尼借些钱修车。惊慌失色的邦尼只开了一条门缝。艾丽莎猜测可能是昨晚邦尼和旅店老板发生了关系。修车师傅询问两人是不是得罪了什么人，车子轮胎可不是什么意外，而是有人故意破坏，这让他们产生了疑惑。修好车后，三人继续上路。邦尼偷偷将艾丽莎的头纱塞进了自己的包里，还提议让詹姆斯带她去趟药店。邦尼匆忙地买了一些止痛药和消毒水。药店老板则关心邦尼是不是遇到坏人了，并坦言自己是女权主义者。邦尼来到洗手间给伤口上药，并顺手将手枪放在了水箱上。此时门外的两人见邦尼许久还没出来，詹姆斯便进入药房询问老板邦尼的下落。Uh, where is she? Who? The woman. My friend. I saw her walk in here. I don't know what you're talking about. No one's come in. I just saw her. Shame on you. What? Bonnie's disappeared. She's actually vanished. Really? Yeah. Really? Yes. Can I take some food? 随后，三人来到一家餐厅。艾丽莎因为是有夫之妇，想起和詹姆斯昨晚的接吻，心里充满了罪恶感。一路上对詹姆斯冷语相待，控制不了罪恶感的他离开了餐厅。詹姆斯连忙追了出去。此时的邦尼发现自己的枪忘记在了药房的卫生间。What is the matter? Nothing's the matter, James. Why did you kiss me? What? You can't. Can't kiss someone and then and then be mean. It's 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 confusing. 艾丽莎对他写的那封无情的分手信耿耿于怀，而詹姆斯解释道，是因为艾丽莎的母亲逼迫他写的。詹姆斯始终无法接受自己一直深爱的艾丽莎成为了别人的妻子。I nearly died. Well, apparently it is. I nearly died. I know. Was that not the answer, James? She was right. It was over. What about Bonnie? 邦尼回到药房，发现卫生间里的枪被药店老板没收了。药店老板好心的询问邦尼发生了什么事，邦尼却不领情，掏出小刀逼迫老板交出手枪。邦尼走出药房，却发现詹姆斯和艾丽莎已不知所踪，而地上放着刚刚餐厅打包的食物。I promised myself I wouldn't be the first to say goodbye. I can't say goodbye again. Okay. In the end, it didn't matter. 这是詹姆斯第二次与艾丽莎分开。回到家后，婚礼上逃跑的艾丽莎面对眼前一脸惆怅的母亲。Made a mistake. It's not me you should be apologizing to. I'm not. 艾丽莎找到丈夫托德
托德见到妻子回来，满心欢喜地向艾丽莎提出要为她造一幢房子，而艾丽莎却向托德道歉并请求和他离婚。另一边，詹姆斯刚抚平低落的心情，决定开车离开时，却看到邦尼驱车猛冲前往艾丽莎所居住的小镇。他开始意识到有些不对劲，詹姆斯便一路跟着他。This was all wrong. Alice had never said where she lived. 邦尼来到艾丽莎家中，并向艾丽莎母亲谎称是她的好朋友。此时的艾丽莎来到咖啡店上班，而邦尼早就在此等候多时。It wasn't ideal. Only two hours after deciding to move on, I was, for all intents and purposes, stalking Alyssa again. But I wasn't the only one, and that was the problem. 夜幕降临，邦尼见咖啡店里只剩下艾丽莎一个人，便取出手枪和头纱，准备实施复仇计划。他深吸了一口气，走向了咖啡店。而此时的詹姆斯借机进入了邦尼的车子，却在车上发现了一本克莱夫教授的书籍。没错，这正是之前詹姆斯误杀的别墅主人。他突然意识到危险已经降临。此刻，邦尼已经靠近艾丽莎，打算动手。詹姆斯来到窗外观察着邦尼，却看到邦尼掏出准备已久的手枪。惊慌失措的詹姆斯马上来到电话亭，给警局拨去了电话，接着通过洗手间外的窗户小心翼翼地爬进了厨房。此时，餐厅的最后一位客人离开，邦尼开门见山，将手枪放在了台面上，并坦言自己是克莱夫教授的女朋友，质问艾丽莎为什么要杀害克莱夫。And then I went to bed. Then what? Then come back, and he was there in the room. He didn't shut the door. Then what? Held me down, and he tried to get on top of me. Shut up! You asked me to tell you. 此时门口亮起了警灯，邦尼威胁艾丽莎装作若无其事的样子。警察小哥来到店里，称接到了群众的报警电话，询问俩人是否有发生异常。小哥环顾了四周后，并没有发现任何不对。认为可能是小孩整个恶作剧，但在准备离开时，无意看到了邦尼座椅上的枪。小哥只好假装离开，随即通知了警局总部。邦尼将枪对着艾丽莎，并询问詹姆斯的下落。躲在厨房里的詹姆斯想去拿台面上的菜，却不小心发出了异响。如愿以偿，邦尼将枪口对向了詹姆斯和艾丽莎，决定杀掉他们。詹姆斯坦言克莱夫偷拍和虐待女学生的变态事实，并讲述了当晚的遭遇，这让一直以为自己被教授深爱的邦尼伤心极了。无法接受现实的邦尼拿起手枪想要自卫，还好眼疾手快的二人及时将他制止。To see things that aren't there. 警察这边刚好赶到餐厅，将三人带到了警局。艾丽莎因为之前误杀教授的事情，心里一直有阴影出现。她决定要解决它。詹姆斯录好了口供，却发现艾丽莎不见了。他让卷毛姐给他留了张字条。看到字条后的詹姆斯担心艾丽莎会想不开，心急如焚地跑遍了所有艾丽莎可能去的地方，可惜都没有她的下落。这时他冷静地想着之前的经历，猜测艾丽莎可能去了教授的别墅。他驱车赶到别墅，却发现楼梯间只留下艾丽莎的外套。Elisa. James. Hey. What's wrong? The note. You left a note. Uh, yeah, saying I'll be back later. You said to look after me. I didn't mean forever. Thought you were gonna do something bad. I wasn't. Sorry, I scared you. 随后，他们来到了詹姆斯父母爱情开始的地方，将父亲的骨灰撒在了这儿。Oh, no. when, 两人来到郊外一起吃午餐。I knew exactly what. I feel the same. What? Really? Yeah. I. But I need a lot of time. Okay. Need some psychological help. Okay. I love you too. Yeah, don't go on about it.